சென்னை கோயம்புத்தூர் திருச்சி சரௌண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய டாப் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் டாப் பிரைவேட் காலேஜஸ்ல எம்பிஏ எம்சிஏ பிஇ பிடெக் போன்ற இன்ஜினியரிங் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் பாராமெடிக்கல் அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தமான எல்லா வகையான யூஜி அண்ட் பிஜி கோர்சஸ்க்கு உங்களுக்கு அட்மிஷன் மற்றும் அட்மிஷனுக்கான கைடன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கீழே தெரியக்கூடிய இந்த நம்பருக்கு கால் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க மேலும் வாட்ஸ்அப் சேனல்ல நீங்க இன்னும் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா லிங்க் இந்த வீடியோக்குள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு மறக்காம ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த வருஷத்துக்கான அட்மிஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு யாருக்கெல்லாம் அட்மிஷன் அண்ட் அட்மிஷன் கைடன்ஸ் வேணுமோ உடனடியாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்க முற்றிலும் இது ஒரு ஃப்ரீ சர்வீஸ் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஹாய் கைஸ் நான் தான் டாக்கிங் தமிழாக எக்ஸ்பிரஸ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி என்ன மாதிரி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டான்ஸ் அண்ட் சீட்டா பிஜிக்கான ப்ரிப்பரேஷன் டிப்ஸ் வந்து தாங்க பார்க்க போகிறோம் எம்பிஏ எம்சிஏ எம்இஎம் டெக் எம்ஆர் கம்ப்ளான்கான ப்ரிப்பரேஷன் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கான சிலபஸ் நம்ம கொடுத்தாச்சு அண்ட் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸும் கொடுத்தாச்சு ஸோ எம்பிஏ எம்சிஏக்கு ஃபுல் சிலபஸ் அண்ட் ஸ்டடி மெட்டீரியல் வித்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரோடு கொடுத்துருப்போம் எம்இஎம் டெக்கு பேசிக் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருப்போம் வேறு எதுவும் கொடுத்துருக்க மாட்டோம் இல்லையா ஸோ மற்றது எதுவும் என்கிட்ட கிடையாது அதனால் வந்து நான் கொடுக்கல மற்றதெல்லாம் நீங்கள் தான் வாங்கி பிடிச்சிக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எம்சிஏ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தமே வந்து ஒரு நாலு செக்ஷன் தான் இருக்குது அதில் செக்ஷன் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதான் குவான்டிட்டிவ் ஆப்டிடியூட் வரும் தென் அடுத்தது ரெண்டாவது லாஜிக்கல் ரீசனிங் மூணாவது அனலிட்டிக்கல் டிசனிங் நாலாவது உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் ஸோ இதில் எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ளூடட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இங்கிலீஷ் கிராமர் ப்ளஸ் பேசிக் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதுலேருந்து ஒரு எட்டு கொஸ்டின் இல்லை பத்து கொஸ்டின்குள்ளே வரும் மொத்தமாக நூறு நூறு கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும் ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குதுங்க பார்ட் ஒன் பார்ட் ஒன் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸ் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து குவான்ஸை வந்து ஒதுக்கியிருக்கேன் கடைசியாக பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லாஜிக்கல் ரீசனிங் அண்ட் அனலிட்டிக்கல் ரீசனிங் படிங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எம்சிஏ பொறுத்த வரைக்கும் லாஜிக்கல் ரீசனிங் அனலிட்டிக்கல் ரெண்டுலேயும் நாலு நாலு டைப் கொடுத்துருக்காங்க நாலு டைப்புமே ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது அது நார்மலாக நீங்கள் வந்து பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு நாலு கொஷின் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தாலே பண்ணிடலாம் அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கான செக்ஷன் ஃபோர் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே பேசிக்கான கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பேசிக்கான கொஷின் தான் நம்மளோட ஸ்டடி மெட்டீரியலும் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தாலே போதும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து கொஷின் பேப்பர் பார்த்தா ஐடியா வரும் இது ரெண்டாவது விஷயங்க இது ரெண்டையும் படிங்க இப்போது கடைசியாக மேத்தமெட்டிக்ஸ் வரலாம் ஸோ ஆப் ஆப்டிடியூடை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியான டாபிக்ஸ்லாம் எதுன்னு தோணுதோ அதெல்லாம் படிங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு டாபிக் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா எனக்கு நம்பர் சிஸ்டமும் அல்ஜிப்ராமும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஒரு சிலருக்கு வந்து சிம்பிள் காம்பவுண்ட் கான்ட்ரஸ் அந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா இதெல்லாம் வந்து ஒரு சிலருக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதில் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும் ஓகேவா ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஈஸின்னு எந்த டாப்பிக்லாம் தோணுதோ அந்த டாப்பிக்லாம் படிங்க இப்போ ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு எடுக்கிறீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஒரு சிலருக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால் எது உங்களுக்கு ஈஸியான டாப்பிக்னு தோணுதோ அதை மட்டும் எடுங்க கஷ்டமான டாப்பிக்னு தெரியறத விட்டுருங்க ஒப்மீட் பண்ணிடுங்க அதை நான் சொல்லுவேன் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து மேக்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதை விட மீத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு மூணு செக்ஷன் நீங்கள் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் நீங்கள் வந்து வாங்கிடலாம் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் போனால் போயிட்டு போகுது அப்படின்ட்டு இருக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு நம்ம வந்து ஆக்சுவல் மார்க் பார்க்க மாட்டோம் பெர்சன்டேஜ் மார்க் தான் பார்ப்போம் ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் நீங்கள் செவன்ட்டி ஃபைவ் எடுத்தாலே ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட்னு வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து அதை பற்றி யோசிக்க தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ அதனால் மேக்ஸை சுத்தமாக பார்க்கவே வேணாம் நான் சொல்லலை ஈஸியான டாப்பிக்கை பார்த்துக்கோங்க கஷ்டமான டாப்பிக்கை ஒமிட் பண்ணிடுங்க மற்றபடி மீது இருக்கக்கூடிய மூணு செக்ஷனையும் நீங்கள் தரவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் மூணு செக்ஷன் தரவாக இருந்தால் மேக்ஸை நீங்கள் ஒமிட் பண்ணிடலாம்
அது போதும் நல்லா படிக்கிறவங்க தான் நான் சொன்னது ஃபஸ்ட்டு லாஜிக்கல் ரீசனிங் அனலிட்டிக்கல் ரீசனிங் அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் அப்புறம் மேத்ஸ் அப்புறம் அஞ்சு வருஷம் கொஷின் பேப்பர் போதும் இல்லை ப்ரோ பன்னெண்டு வருஷம் கொஷின் பேப்பர் தான் இருக்குல்ல நான் பன்னெண்டு வருஷம் கொஷின் பேப்பர் போட்டு பார்க்குறது கண்டிப்பாக போட்டு பாருங்கள் அது இன்னுமே நல்ல ப்ராக்டிக்ஸாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா உங்களுக்கு இன்னும் டூ மந்த்ஸ்க்கு மேலே டைம் இருக்குது அது நல்லா பண்ணலாம் இது எம்சிஏ காணது எம்பிஏ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு பார்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஈஸியான பார்ட் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரீடிங் காம்பரசேஷன் அண்டு இங்கிலீஷ் கிராமர் செக் அதாவது செக்ஷன் டூ அண்டு செக்ஷன் ஃபைவ் இது ரெண்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுருங்க அதுக்கு அடுத்தது பிஸ்னஸ் அனலிட்டிக்ஸ் அண்ட் டேட்டா சஃபிஷியன்சி அண்ட் மேத்ஸ் இது மூணு இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நான் அந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் அதை எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் என்ன மாதிரி டைப்ஸில் இருக்குது கொஷின் பார்த்தா ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுத்துட்றாங்க அது கீழே ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்றாங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் உங்களுக்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்றாங்க கீழே நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து நீங்கள் என்ன சுச்சு இந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க அதில் நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் சூட்டபுளான ஆப்ஷன் எதுவோ அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் அதாவது இப்போது ஒரு கம்பெனி இந்த கம்பெனியில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க அதுக்கு நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதில் எது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது தான் பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா அதுதான் ஒரு கம்பெனியோட சுச்சுவேஷன் இல்லை ஒரு செனாரியோ கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கட்டத்தில் இதை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்கங்கிறது தான் அங்கே வந்து பார்க்குறாங்க ஏன்னா மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் இல்லையா அதனால் நீங்கள் எப்படி அதை மேனேஜ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் கொடுக்குறாங்க அதுதான் பார்ட் ஒன்று அதில் நாலு ஆப்ஷனில் எது கரெக்டாக இருக்குமோ அதை நீங்கள் கொடுக்கணும் அதை நடத்தது டேட்டா சஃபிஷியன்சின்னு ஒன்று இருக்குது டேட்டா சஃபிஷியன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தா அதுவுமே வந்து கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் எப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்றாங்க உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து அதுக்கு வந்து அதுக்கு கீழே வந்து ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துட்றாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த வென் டயக்ராம் மாதிரி ஓகேங்களா வென் டயக்ராம் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா அதே மாதிரி ஸோ அதில் வந்து இது ரெண்டை கொடுத்துட்டு அதுக்கு கீழே நாலு ஆப்ஷன் தராங்க அதாவது எப்படின்னா இந்த கீழே கொடுத்துருக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்குமா அதாவது இப்போ வந்து சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி சொல்கிறோம் உங்களுக்கு ஓகேவா எப்படின்னா இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க இதுதான் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேவா அது கீழே பாய்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் படிக்கிறாங்க அது கீழே கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் படிக்கிறாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஓகேவா இந்த மாதிரி கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இதில் அதுக்கு கீழே இதுதான் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டு அதுக்கான ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு கீழே தான் உங்களுக்கான நாலு ஆப்ஷன் தராங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று மட்டும்தான் த்ரூ அந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்க இல்லையா அதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்க அந்த பாய்ஸ் மட்டும் ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் ட்ரூ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் கேர்ள்ஸ் மட்டும் ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க ஒன்லி டூ இஸ் ட்ரூ அந்த மாதிரி ஓகேவா ஒன்று ட்ரூவாக கேட்கலாம் இல்லை ஃபால்ஸாக கேட்கலாம் அந்த மாதிரி அடுத்த மூணாவது ஆப்ஷன் ஒன்று அப்படி இல்லைனா ரெண்டு ரெண்டுமே ட்ரூ ஓகேங்களா மூணாவது ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி ரெண்டுமே ட்ரூ இல்லைனா ரெண்டுமே ஃபால்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஒன்று ஒரு வேலை ஒரு வேலை நெய்தர் எய்தர் அந்த ஆப்ஷன் வரும் இல்லையா நெய்தர் ஒன் ஆர் டூ நெய்தர் ஒன் ஆர் டூ எய்தர் ஒன் ஆர் டூ இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க தென் ஃபைனலாக அஞ்சாவது ஆப்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டுமே கிடையாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க போத் ஆர் ஃபால்ஸ் ஓகேங்களா ரெண்டுமே கிடையாது ரெண்டுமே வந்து இதுக்கான எக்ஸாக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் கொடுக்கணும் இல்லை மேத்தமெட்டிக்கலாக கூட கொடுக்கலாம் சம் மாதிரி கூட கொடுக்கலாம் அதாவது இப்போ வந்து எழுபது பேர் படி இப்போ ஒரு எழுபது டிவைடட் பை அஞ்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சம்திங் இந்த மாதிரி கொடுத்து அதுக்கு கீழே ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்றாங்க பட் அதை வச்சு அந்த சம்மன் உங்களால் கால
ரெண்டையும் வச்சு என்னால் க்ளோஸ் பண்ண முடியல எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது டேட்டா சஃபிஷியன்சி அதுவுமே நீங்கள் ஒன்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறது மீன்ஸ் ஒரு ஒரு இருபது முப்பது கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் ரெகுல பார்த்தீங்க அந்த கைடில் கொடுத்துருக்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு டேட்டா சஃபிஷியன்சி ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஈஸி தான் நான் முடிஞ்சால் உங்களுக்கு வேணால் எக்ஸாம்பிள்ஸோட சம் வேணால் போட்டு காமிக்கிறேன் பட் கன்ஃபார்மாக முடியுமான்னு தெரில மேபி டைம் இருந்தது வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து எம்சி எம்பிஏக்கு தனித்தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு மேபி கிளாஸ் மாதிரி கூட கண்டெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா இல்லை வீடியோவாக கூட தரேன் டைம் இருந்தால் பாசிபிளாக இருந்தால் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் வந்து எம்இஎம் டெக் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதான் எம்பிஏக்கு இன்னும் மேத்ஸ் இருக்கு இல்லையா மேத்ஸுக்கும் அதே தாங்க எம்சிஎக்ஸ் சொன்னது தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்தால் படிங்க கஷ்டமாக இருந்தால் விட்டுருங்க ஓகேவா மேத்ஸை விடுறீங்க அப்படின்னா மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா செக்ஷன்லேயும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா மேத்ஸில் ஈஸியான டாப்பிக்கெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா கடைசி அஞ்சு வருஷம் கொஷின் பேப்பரை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா அடுத்தது எம்இஎம் டெக் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மள்கிட்ட இருக்கிற கைடு வந்து ரெண்டாவது செக்ஷன் காணுது அந்த ரெண்டாவது செக்ஷன் வந்து பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் தாங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர்லேயே படிச்சுருப்பீங்க ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் பற்றியும் நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸே படித்தாலும் சிவிலோ இல்லை இன்ஜினியரிங்கில் உங்களுக்கு இசிஇஓ இல்லை நீங்கள் ஈஸி படிச்சிருந்தாலும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பற்றி சம்திங் ஏதாவது ஒவ்வொரு கோர்ஸ் எல்லாத்துலேருந்து படிச்சுருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் இயரில் கண்டிப்பாக படிச்சுருப்பீங்க அது இந்த மாதிரி பேசிக் தான் வரப்போகுது அதை நீங்கள் ஒன்ஸ் வாசித்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு என்ன மாதிரி எல்லாம் கேட்டிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிடும் அதுவுமே கடைசி அஞ்சு வருஷம் கொஷின் பேப்பர் பார்த்தாலே போதும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது செக்ஷன் இது இதுலேயே ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் வந்து உங்களுக்கும் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தாங்க உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் மேத்ஸ் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஒமிட் பண்ணிடுங்க வேணாம் விட்டுருங்க அது வந்து இருபது மார்க் தான் வரப்போகுது அது தேவையில்ல மீதி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு செக்ஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க அதுக்கு அடுத்தது மூணாவது செக்ஷன் இருக்கு இல்லையா உங்களோட பிரான்ச்சு உங்களோட பிரான்ச் சம்மந்தமான கொஸ்டின் ஸோ அந்த பிரான்ச் சம்மந்தமான கொஸ்டின் உங்களுக்கு அறுபத்தஞ்சு கொஸ்டின் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த அறுபத்தஞ்சு கொஸ்டினை நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலே போதும் அதை மட்டும் படித்தாலே கூட போதும் பட் அதில் வந்து நிறைய டாபிக் தராங்க நிறைய அதுக்குள்ளே இருந்து நிறைய டாபிக்ஸ் அதுலேருந்து ஒன் மார்க்ஸ்லாம் வருது அதனால் நீங்கள் வந்து கடைசி நாலு வருஷமாக படித்தது தான் இருந்தாலுமே நீங்கள் வந்து கைடு வாங்கி படிச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் தேவையானதை மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் மார்க் தான் அப்படிங்கிறதால கைடு வாங்கி படிங்க அந்த செக்ஷனுக்கு ஒரு வேலை கைடு வாங்கினா சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி சக்தி கைடு தான் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ அந்த கைடை நீங்கள் வந்து வாங்கி படிங்க ஒரு வேலை இந்த ச இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நான் கைடு வாங்கியிருக்கேன் இல்லை த்ரீயும் நான் கைடு வாங்கியிருக்கேன்னா கூட சொல்லுங்கள் நீங்கள் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் நான் ஸ்கேன் பண்ணி அடுத்த வருஷம் வரவங்களுக்கு நான் வந்து கொடுப்பேன் சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து த்ரீ இன் ஒன் கைடு இருக்குதுன்னா நீங்கள் வாங்கி படிக்கலாம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ அதனால் எம்இஎம் டெக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா செக்ஷன் டூவை கண்டிப்பாக படிங்க செக்ஷன் த்ரீயும் கண்டிப்பாக படிங்க செக்ஷன் ஒன்று மேத்தமெட்டிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வேணும்னா மட்டும் படிங்க வேணும்னா மீட் பண்ணிடுவேன் கடைசி அஞ்சு வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பரை ஒன்ஸ் நீங்களும் ரிவைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே போதும் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் இதுக்கே ஓகேங்களா இதுதாங்க ப்ரிப்ரேஷன் டிப்ஸ் இதை தாண்டி வேறு எதுவுமே சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை ஸோ உங்களுக்கான ஸ்டடி மெட்டீரியல்லாம் வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட வாட்ஸ்அப் சேனலில் கொடுத்துருக்கேன் வாட்ஸ்அப் சேனலுக்கான லிங்க் இந்த வீடியோக்குள்ளே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்க்கில் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி படிக்கலாம் ஏன்னா வாட்ஸ்அப் சேனலில் வந்து பிடிஎஃப் அனுப்ப முடியல லிங்க்கை மட்டும் தான் அனுப்ப முடியுது அதனால் கூகுள் ட்ரைவ் லிங்க்கை தான் கொடுத்துருக்கேன் உள்ளே போய் நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க கூகுள் ட்ரைவ் ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னா ஒர்க் ஆகலை நான் மட்டும் சொல்லுங்கள் அவங்களுக்கு செப்பரேட்டாக அனுப்பிச்சு விடுறேன் ஆனால் எல்லாருக்கும் அனுப்ப முடியாது அதனால் ஓப்பன் பண்ணி முதல்ல பாருங்கள் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு எனக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் அமிச்சா மட்டும்தான் நான் அனுப்புவேன் சரிங்களா ஸோ அவ்வளோதாங்க ஏன்னா நிறைய இருக்குது அது இரநூறு எம்பி முந்நூறு எம்பிக்கு மேலே வரும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் மட்டும் சொல்லுங்கள் ஒர்க் ஆகலைன்னா சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃப் தரேன் ஏன்னா குரூப்பில் ஐ மீன் வாட்ஸ்அப் சேனலில் பிடிஎஃப் அனுப்ப முடியாது அந்த